ka magbuli. Right? Tignan mo ninyo, no? And God, hindi naman sinabi, and God raised Jesus. God raised us up with Christ. Si Lord, nakapag-aob ka nga sa buhay ni Kristo, nakasandwich tayo. Hindi naman niya kailangan mamatay. Eh. Tayo yun eh. Christ died as us. He rose again from the dead as us. He is seated at the right hand of the Father as us. Kaya nga we are seated. Sabi yan, no? And seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Nakaupo tayong kasama ni Jesus. Kaya accepted tayo ng Ama. Tayo yung nire-represent ni Jesus sa mata ng Diyos. And how perfect is Jesus? How righteous is Jesus at the eyes of the Father? Yun ang tingin ng Ama sa'yo. Kaya yun ang ibig sabihin ng seated us with Him in the heaven relinks in Christ Jesus. Yung pagkakaupo natin na nasa loob tayo ng katawan ni Kristo, kaya tayo ay body of Christ. Amen? Ayan po tayo ngayon. We are seated with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Colossians 3, 2, and 4. Minasa na natin. Kaya po, ginagwardyahan nila yung himpapawid, hukbong espiritual sa himpapawid, ang labanan, principalities of the air, yung kalaban natin. Ayaw nilang malaman that you are seated with Christ in the heavenly places. Tayo ngayon nasa lupa, ano pili ni Pablo? Colossians 3, 2. Para, ano po yan? Tumagos sa sa himpapawid. Ano sabi ni Pablo? Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, for you are dead, sa verse 4 ito, di po ba? And your life is hid with Christ. Kasi kailangan makita mo ito. Kaya set your affections on things above. Doon mo tingnan who you are in Christ Jesus. Set your affection. Ibuhus mo ng gusto. Who you are in Christ. You are seated with Christ in the heavenly places. Ayon, yun ang ayon ng kaaway. Na maiset mo yung mind mo. Who you are in Christ. Amen? Pero sabi ni Pablo, set your affection. Maging affectionate ka. Talagang gugulin mo. Kung tayo yung affection, parang itong yung word na na-obsess ka ng bagay. Yun yung passion mo. Affectionate, affectionate ka din. Di ba? Uh, tayo, we love each other, huwag lang affection. Siyempre, may kanya-kanyang love ones naman tayo. Amen? Pero ibig sabihin, pag-affections kasi yung, yung napamahal ka ng gusto hmm. sa isang bagay, material naman. Tingnan nyo tayo, iba-iba yung minsan affection natin. Buti na lang sa pag-worship na kay Lord Jesus. Iba, di ba? Sa mga ano, Yung ibang affection, kukolekta lang ng tuwalya, puro smiley, gano'n. Nakapaginig lahat. Kung iba naman, kahit lalaki, puro... Ano naman ba yun? Yung puro pink. Yung puro pink ang ga... Hello Kitty. Hello Kitty. Di ba may in-interview si... Mga Japanese. Sino ba yan? Si Jessica Soho ata. Yung motor, pink. Nag-aawad pa ata yun sa bandang Maynila. Yung pahiran ng ano, pink. Yung kwarto niya, pink. Mini, ano yun? Hello Kitty lahat. Eh, yun yung kanyang affection, yun yung kanyang passion. Eh. Amen? So, yung iba naman sa atin, iba-iba. Yung iba, collection ng sapatos. Ginagaya natin si Willie Rebellia May. Minsan, di ba? Pero ibig sabihin, hindi sa kanya-kanya tayo ng passion and affection. Buti na lang sa spiritual na bagay natin tayo ngayon. Amen? Amen. Pero hindi lang sa spiritual na bagay, set your affections on things about who you are. You are seated with Christ in the heavenly place. Be obsessed with that. Amen. Amen. Kaysa ma-obsessed tayo ng mga bagay na material, mga dumilipas lang na bagay sa mundong ito, how much more yung may eternal value? Doon ka ma-obsessed. Parang ganun yung sinasabi ni Paul. Kasi yun yung ayaw malaman ng kaaway. Kaya dinidiliman nila yung spiritual na himpapawid para hindi mo makita who you are in Christ. Amen? Amen. Kaya, your life is hid with Christ. Sabi niya, kasi you are seated with Christ na in heavenly places. And when Christ, who is our life? Siya na ang buhay mo talaga ngayon. You have no choice. He is your life. Amen? Kaya pag siya'y dumating sa rapture, when he shall appear, 
then shall ye also appear with him in glory. Kaya no doubt, you will be raptured. Amen? Amen? Kasi the Holy Spirit resides in you. Totoo-totoo naman ang pagka-Kristyano mo. You are legit. Amen? Amen. Amen? Hindi class A, hindi class B. Yun na naman ang mahirap. Ang pagka-Kristyano, hindi ka, hindi ka para rapture kapag ikaw ay class A at class B. Ibig sabihin, you are trying hard, copycat, Sharon Cuneta na nagkasampala kay Sherry Sherry Hill. Kasi you are trying hard, copycat. Ano ba tawag doon? Sino po yung nakakabisado? Yung mga 50 pa, 50 pa times. You are nothing but trying hard, copycat. Sabi sabi sabihin, kapag ang kristyano natin, kapag ang kristyano natin, nakikigaya lang tayo, uma-attend lang tayo by pressure, o kaya BFF lang, kaya ka uma-attend, nagandahan ka lang sa samahan, ay, ang ganda naman ang samahan. Ba ba't ginagamit ni Lord yan? Pero sana hindi yun, simula lang yun, pero after that, tinanggap mo na talaga, who is Jesus? Amen! Yun po ang maganda mo na. Amen? Para maging legit, manandahan na ang Holy Spirit sa bawat sapot na nila sa atin. Amen? So, sa huling illustration lang po, ayan, gamitin lang po natin yung ating breastplate of righteousness. Tingnan po niya, 2 Corinthians 5.21, wala ka nang magagawa. Sabihin po talaga sa katabi po niya, wala ka nang magagawa. You have the righteousness of God. Amen? Kasi that's the truth. Tingnan niya, wala ka rin magagawa dahil may minanak kay Eva at kay Adan. Nag-deteriorate talaga yung body natin. Nagkakaroon talaga tayo ng darating ang panahon hindi ka na millennial, may linya na. Ano na ang linya? Yung ating noo. Amen? So, ibig sabihin, papunta talaga tayo doon. Amen? Pero, kinatanggap mo yun, dapat tanggapin mo yan, mo rin, who you are in Christ. Actually, this is more truth, this is more reality kesa sa mga bagay lang ng mundo ito. Yung minana natin kay Eva at kay Adan, lilipas lahat yan. Amen? But this is the real you. You are the righteousness of God. Amen. This is the real you. Spiritual things is the real you. Spiritual things is your real destiny. Sandali lang itong ating travel dito sa mga. We are just aliens in this world. Sabi nga ni 1 Peter 2.11, right? Nakikira lang tayo in this world. But of course, enjoy the journey in your Christian life. Amen. Powerful Christian life. Life, huwag mo lang pabayaan ng enemy, attack ng attack, torturing your mind, gamitin mo rin yung iron dome mo, mga salita ng Diyos, His promises, para hindi naman niya maapi ng maapi ang ating Christian life, at maging paralyzed na tayo, hindi na tayo makaugaga, hindi na tayo magamit, kasi dinigdig na tayo ng dinigdig. Amen? Pero kapag ka ginagamit mo ang armor of God, hindi ka magdududa ng kaligtasan, may helmet ka ng salvation, hindi ka ba ko condemn kasi I am the righteousness of God. May shield of faith ka. Amen? Hebrew 11.1 Mga promises na Lord, I believe. Di ba? Hindi ko nakikita, pinaniniwalaan mo. Amen? And then, belt of truth, salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin. Amen? Ito naman yung pinaka pangwasak ng mga missiles ng enemy. Amen? Ito ang iron dome din natin, word of God. And then, gospel of peace. Share natin yung biyaya na kaligtasan. The righteousness of God, the grace of God. Ibahagi natin ito sa iyo. No condemnation. Amen? Hindi takot. Hindi tatakutin natin ng tao. Ma-inlove sila sa biyaya ng Diyos. Yun ang share natin. Alam mo ba, pag tinanggap mo si Jesus, you will become His righteousness. You will be the righteousness of God. Amen? So yun ang share natin. That is... Second Corinthians five, nineteen, twenty, twenty-one. Amen. You will be the friend of God. Then I share that. Say ba? Bakak mas madali yung sharing pag no condemnation. Amen. Kapag ka na lang ako maging righteousness of God, bakak mas maganda yung share yon. Amen. Kasi yung new creation hindi process. Yung when ano yun? When ano yun? Anyone is in Christ. He is a new creation. Misa na explanation natin doon. 
proseso yung pagbabago mo, bago ka maging new creation sa dulo, depende sa discipline mo sa sarili mo, babaguhin. Bagamat babaguhin naman talaga tayo unti-unti. Pero yung new creation, pagtanggal mo kay Kristo, new creation ka na talaga kagad. Yun ang tingin ng Diyos sa iyo. Kasi pag silang mo sa mundo nga ito, makasalanan ka na kagad. Kasi may minana ka, kay Ebal, kay Adan. Hindi naging proseso. Na, na, naging, may resulta yung sin in the future, naglalay tayo, ng bata na tayo, pero kaya ka naglalay, kaya ka nagkocomplain sa magulang, nagmamanifest na, kasi kung sino talaga tayo, may sinful nature, nasa sinagupunan pa lang eh. Kaya nga yung bata, kahit di mo turo ang magsinungaling, later on, magdidepende sa sarili niya, idepende yung sarili niya. Nasaan yung pera? Nasaan yung ano? Saan yung ginawa? Sinabunutan mo ba? Ano? ano? <laughs> kahit di mo turo, ano? ano? Amen! So you are the righteousness of God. Tumayo po tayo lang. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sa oras pong ito, Ama, nalaman namin ang aming uh, Christian Iron Dome na meron pala kaming pwedeng uh, missiles, spiritual missiles then na ma-counter ang mga uh, missiles or rocket ng kaaway, Father God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-realize patuloy who we are in Christ Jesus. Ito ang ayaw ng kaaway na malaman namin that we are seated with Christ in the heavenly places, our light hid in Him. We are the righteousness of God in Christ Jesus. We are new creation. Salamat po, O Diyos, sa biyayang ito, sa dispensation of the grace of God. Ganito ang kalagayan namin ngayon sa kasunduan ng tao at ng Diyos dahil kay Kristo. Naging ganito ngayon ang resulta that we become the body of Christ and you are the head. Rapture is our destiny. Iba ang programa mo sa Iglesia at iba ang programa mo sa Israel that they will reign with you in the future in your messianic kingdom and millennial kingdom para maranasan naman ng Israel to be the leader of the world pero iba ang destiny ng iglesia to make them jealous, we will be raptured first. We will be raised from the dead first. Kami ang una mong bubuhay na magulid the body of Christ. Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa privilege na pinagkalawin po sa atin. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na kami ang atakihin ang kaaway ng depression, kalungkutan. Kami pala dapat ang maging pinakamasayang tao because of the overflowing hope. First, uh, Romans 15.13, we have an overflowing hope because of Jesus Christ, because of the Holy Spirit. And we have the blessed hope, Jesus Christ. The God of hope, He will come back para sa Kanyang Iglesia. Salamat po sa blessed hope na ito, Titus 2.13. Kukunin mo ang iglesia sa isang isap mata. Pero mangyayari ito kapag napuno na ang bilang ng mga Gentiles na manunumbalik sa inyo at babalik na ang programa mo sa Israel. The prophetic program for Israel. But thank you for the mystery program to the church. Very mysterious ang aming programa na nareveal mo lang kay Apostle Paul. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Pablo, a mystery that we will be transformed in a twinkling of an eye. Isang hiwaga para sa iglesia. In a plus, in a twinkling of an eye, this corruptible body will be changed incorruptible. Thank you for this mystery. Thank you for this mystery program para sa iyong body of Christ. Salamat po maging encouragement dito sa amin. Kami dapat ang pinakamasayang tao because of your promises. Hindi kami dapat ang makita ng unbelievers na parang pasan lagi ang daigdig pinakamalukot ng tao. We must be a blessing to somebody. Na kahit may mga problema, pero nakikita nila ang smile of Jesus. Nakikita nila sa aming mata the eyes of Jesus. Because the soul, our eyes, the window of the soul. At minsan, tumitingin sa bintana ng aming mata 
ang Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. The day we see Jesus in our eyes, the day, the day we want to have what we have, sasabihin nila, I want to have what you have. That is strength, that glory in your eyes. I see Jesus in your eyes. I see Jesus, the aglo of Jesus. Maramdaman nila ang presensya mo sa bawat sa pusa amin. And they will be comforted. We will be a blessing to somebody. Salamat po, oh Diyos. Continue Lord to bless JCO, BC sa OPA. Ano mga mga trials ang pinagdaanan. But you are Lord making them grow from, from glory to glory. They are maturing. They are uh, receiving the destiny, the full potentials that you have planned for them. Salamat po, gagamitin niyo po ang bawat isa sapagat may kaloob ang bawat isa sa Espiritu. And we are part of the body of Christ. Iba kamay, Panginoon. Iba ay paa. Pero lahat kami ay pati ng iyong katawan. Lahat kailangan namin ang isa't isa. Salamat po, O Diyos. Patuloy magpalain ang leadership team, aming Pastor Ren, Pastor Reyna. Salamat sa buhay nila. They sacrifice a lot. Father, that you will reward them their effort, yes, their endeavor. Salamat po sa pagtanggap nila ng commitment na ito, ng challenge na ito. Salamat din po sa kanyang mga, kanilang mga kamanggagawa na patuloy yung pinalalago, minementor, at the train, and someday gagamitin niyo po ang bawat isa to mentor and disciple somebody. Salamat po sa paglago sa revival na gagawin ninyo sa JCO Business Oka. Salamat po Ama. There will be more. There will be revival. Salamat po Lord Diyos. Palain niyo ang bawat isa, mga trainees, Sunday, Lord God, patuloy kayong magpapalago pa. Marami pa makakilala sa inyo. At yung ibang pauwi, ibabalik niyo sila Sunday. Hallelujah. We believe. Amen. The day will be extended. Their works, Lord God, will be extended. We believe in your promises. Hallelujah. Thank you, Lord, for the destiny, the provisions, healing, protection. Alam ng kaaway na may heads of protection sa bawat isa, kagaya kay Joe. May mga inaalaw lang kayong pagsubok sa amin. Pero alam namin na hindi na kagaya nung kay Joe nung araw. Kaya maraming salamat sa new covenant we have in Christ Jesus. We are protected by the blood. We are seated with Him in the heavenly places. We are the righteousness of God in Christ Jesus. And when He shall appear, we shall appear with Him in glory. Salamat po, Ma. We bring back all the praise and glory and honor in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. 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 Thank you for being a partner. So bless.